Vi ska prata om samverkansinlärning. Ett sätt att engagera studenter i bearbetning av svårt kursinnehåll med hjälp av erfarna studenter. Med mig har jag Sama Agahi, studierektor vid Filosofiska institutionen och du har lång erfarenhet av att arbeta med samverkansinlärning. Välkommen! Tack! Vill du först av allt berätta lite grann och beskriva hur, hur ska man förstå, vad är samverkansinlärning? Det är ett akademiskt stödprogram, kan man säga, där, som är knutet till en specifik kurs. Och tanken är då att man har regelbundna, normalt veckovisa möten som är frivilliga för studenten att delta i, som leds då av en SC-ledare, som är en särskild utbildad, erfaren student. Som också har stöd av någon på institutionen då, som stödjer SC-ledarna i sin tur. Och målet med det här är att eh, hjälpa studenterna att få eh, fördjupning och eh, vidare bearbetning av det materialet som de går igenom på kursen. Och ofta är det ju så att SC-ledaren kan förutse vad som kommer att vara viktigt för studenterna, vad som är centralt för dem, vad som är extra svårt. Men en viktig komponent är också att det är studenterna som dyker upp på de här SC-mötena som bestämmer vad innehållet ska vara. Och SC-ledaren då anpassar aktiviteten eller övningen eller materialet ut efter det som studenterna önskar. Och det, det är flera saker som, som är intressant eller viktigt med SE-verksamheten. Men en av de viktiga punkterna är just att det är också en, en riskfri miljö. Där studenterna kan känna sig fria i att ta upp det som de tycker är svårt eller utmanande. Eh, och ändå få stöd då av någon. Som de kanske inte be, då behöver de utan att vara oroliga för att eh, de kommer att bli bedömda eller betygsatta på, på sina frågor. Eh, och det hjälper studenterna just genom att det hjälper dem att fokusera innehållet, ger dem lite extra djup eh, och eh, de får så att säga också en hands-on uppvisning av god studieteknik. Det vill säga att SC-ledaren koordinerar aktiviteterna, väljer ut vad de ska göra utifrån vad studenterna vill jobba med och då får de ju på den här timmen då, eller de två timmarna som SC-mötet är liksom uppvisat. Hur man kan själv ta i tur med det där. Och då kan de använda då resten av veckan eller resten av terminen. Just det. Så, och det här är ju inte, det här är inte någon uh, ny metod eller så. Utan det här är ju någonting som finns både i Sverige och internationellt. Sedan uh, ganska så lång tid tillbaka. Vi, vi har ju läst en artikel här av några kollegor från Lunds universitet. Uh, som är skriven av... Joakim Malm, Leif Bryngfos och Johan Fredriksson och den heter Impact of Supplemental Instruction on Dropout and Graduation Rates An Example from Five Year Engineering Programs Så den är ju ifrån eh, ingenjörsprogramkontexten eh, men samtidigt så valde vi ju den här därför att eh, den är en sån, sån longitudinell studie som kan ge lite perspektiv på vad kan egentligen samverkansinlärning ha för effekter och, och vad vet vi om resultatet av samverkansinlärning? Vill du mm. säga någonting om, om din uppfattning om vad det är den här mm. artikeln försöker förmedla? Ja, alltså det här det är precis som du sa. De, i, det här har ju funnits i, länge i stora delar av världen. Det är 30-talet länder där det används och det har ju funnits sedan 70-talet i alla fall. Och i Sverige har det funnits ganska länge också. Och Lund har ju också gått lite i bräschen för det där. De har ju haft SC-verksamhet länge. Eh, och, det som den, och eftersom det har funnits så länge och det har varit framgångsrikt på många ställen så har det också beforskats en hel del. Och det som den här studien då bidrar med är att den tittar på en aspekt som kanske inte då har tittats på lika mycket tidigare. Nämligen, vad har SC-verksamheten för effekt på avhoppen? Och då har ju de kunnat göra det eftersom de har gjort det inom ramen för ett femårigt program. Så kan de ju då lite lättare följa upp vad händer med de här studenterna. Hur många av dem blir kvar och lyckas ta en examen i slutändan. Så det här är ju någonting som jag tror att ganska många hade eh, anat. Och det finns väl vissa studier sedan tidigare också som säger att det har den här effekten på minska avhopp. 
behålla studenterna längre i, i utbildningen. Men det här har ju då de, de här forskarna då särskilt tittat på. Hur, hur relaterar det till dina erfarenheter av, av samverkansinlärningens effekter hos studenterna på filosofiska institutionen? Ja, det finns ju vissa skillnader hur det ser ut hos oss och det finns ju många andra institutioner som, som ser ut som oss. Då, nämligen att vi har ju SI-verksamheten eh, inte bara på ett program utan vi har det på fristående kurser och där har vi ju studenter som dyker upp och som kanske bara avser att läsa en termin. Så att det, en del av de här frågorna som de här ställs, även om de är intressanta, blir inte riktigt lika aktuella för oss på samma sätt. En annan skillnad är ju att det är väldigt vanligt på många ställen att man har SI-verksamheten eh, att man pinpointar en specifik kurs i en utbildning, en programmeringskurs eller en matematikkurs eller något som statistikkurs som är extra utmanande för en grupp studenter och så erbjuder man SI-verksamheten där. Hos oss har vi erbjudit det lite bredare på, för nästan alla våra nybörjare studenter. Men för att svara på din fråga då, så kan man säga att vi märker ju tydlig skillnad i studenternas djupförståelse. Det är mitt intryck. Jag träffar ju SE-ledarna och hör vad de säger om hur det går för studenterna. Och vi får andra indikationer också från studenterna att det hjälper dem att strukturera kursinnehållet på ett sätt som det är svårt för en föreläsare att göra. För som om man är expert på ett visst område, det kanske har gått. 30 år som man själv var nybörjare student. Man vet inte riktigt vilka saker som är kluriga och vilka som mm. inte är det, vilka kopplingar som inte är uppenbara för den som är ny. Och det här blir ju då ett sätt att, att, att nå studenterna med de frågorna. Så att det, det har god effekt på studenterna. Ja, och det, då är du ju inne på en väldigt viktig del av eh, SI-verksamheten som handlar om de här SI-ledarna. Och vi har eh, intervjuat en eh, lärarstudent som är student på institutionen för ämnesdidaktik. Hon heter Kristina Milenkovic och hon berättar här i det här klippet om varför hon blev SI-ledare. Dels kan man ju säga att jag saknade ju matte ett kursen då. Eh, och det här med att undervisa, det var ju, man lärde sig ganska mycket av att förklara för varandra. Det märkte vi redan i, ja, i vår grupp då, när vi började plugga. Så då tyckte jag det var lite spännande just att få träffa en helt nya studenter och liksom hjälpa dem. För vi hade det ganska kämpigt i början. Och liksom man saknade ju det här att någon skulle liksom strukturera upp lite grann för en. Eh, och det var det som gjorde att jag sökte just till SI. Mm. Så eh, hon, hon tyckte att det här gav henne liksom en möjlighet att också fördjupa sitt eget, sina egna kunskaper verkar det som. Va, mm. va, hur, hur rekryterar ni de här SI-ledarna egentligen? Mm. Eh, numera, när vi, efter, eftersom vi har haft det på vår institution i åtta år ungefär, så är det mycket lättare. För att då blir det så att de flesta studenter, vi rekryterar ju inga SI-ledare bland studenter som är helt nya. Utan de har ju normalt läst minst två, oftast tre eller fyra terminer hos oss när de blir SI-ledare. Och då har de ju själva deltagit i SI-möten. Eh, och eh, då är det ju ofta så att det är någon eh, tidigare SE-ledare som rekommenderar att ni borde söka. Men vi brukar ha en ö, öppna för att söka och bli SE-ledare varje termin eh, på hösten inför ett år framåt. Eh, och eh, då får studenterna som är intresserade skicka in en ansökan, beskriva lite vad, vad, varför de vill bli SE-ledare, lite om sina egna studier, sina studieambitioner framöver. Och sen så har vi intervjuer med de studenterna och då kollar vi framförallt om det är en person som ja, det ska ha klarat studierna bra, eh, verkar eh, själv så att säga, ska vara en aktiv student och eh, att de verkar kunna liksom, ta sig an det här pedagogiska uppdraget. Mm. Men eh, hur, många, hur många är det man har i en SI-grupp egentligen? I artikeln så står det någonting om 15 till 30 i studenten och sånt. Det låter ju väldigt, väldigt många. Mm. Jag tror att det står 5 till 15 och det, det är väl så kan man säga, det är ju drömscenariot. Om en SI-ledare har en grupp på 5 till 15 studenter det är optimalt skulle okay. jag säga. Mm. Eh, för då är den inte så liten att det bara blir liksom en sån liten diskussion mellan SI-ledarna och, och, och studenten. Eh, och den är inte heller så stor att det blir ohanterligt. Alla kan komma till tas och sådär. Mm. Men i verkligheten kan det ju vara så eftersom det är frivilligt 
man vet inte vilka som dyker upp så händer det ibland att det kommer en. Det händer ibland att det, vi har haft i, i, ibland att det har varit så att det har varit 35-40 studenter. Och det är ju ganska svårhanterligt för en SC-ledare. Men de är ju så skickliga de här SC-ledarna. De brukar kunna klara det också. Men, men det optimala är ju någonstans mellan 5 och 15. Ja, just det. Och så får de också en, en liten utbildning för att vara SC-ledare så att de har lite verktyg och sådär att, att hantera den här situationen, Exakt. eller hur? Exakt. Så att i, i början av varje termin så har vi en, en heldagsutbildning där SC-ledare från alla möjliga institutioner på universitetet deltar tillsammans då. Då får de lära sig om SC-metoderna, olika tekniker. De får träffa mer erfarna SC-ledare som berättar om ja, vilka utmaningar de har, hur de brukar presentera SC och sådär. Och sen så följer vi upp det där på vår institution och de flesta jobbar likadant så har den som är då ansvarig för SC-verksamheten brukar kallas för metodhandledare på vår institution är det jag. Då träffar jag alla våra SC-ledare varje vecka. Så vi har ett möte i en timme. Då berättar de om sina senaste möten och får lite feedback och tips. Och mest från varandra men ibland från mig. Det måste vara jättespännande för dig att få all den inputen ja, från det är otroligt. studenterna. Ja, det är väldigt kul. Ja. Ja, sen den andra delen är ju då, ja, men hur upplever studenter som är med om, om det här att uh, vara i en SI-grupp? Och uh, vi har ju också intervjuat en, uh, en student som går uh, metalogikkursen på din institution, Filosofen. Han heter David Sermoneta och vi ska höra vad han tycker är fördelarna med SI. Så även om man kan någonting så behöver man ändå typ kunna formulera det för alla. Uh, och det är ju det är lite den här principen att kunna liksom återförklara det man har lärt sig. Uh, det händer väldigt ofta i SC-möten. Liksom, du måste verkligen så här, du tänker att du ska komma in för att typ lära dig något nytt. Eller liksom lära dig något som du inte har fattat riktigt bra. Liksom för att förstärka det. Men egentligen så blir det bara typ en repetition ibland. Och det, och det är ju inte dåligt. Det är ju nästan bättre. För då har du liksom... Du har så mycket bättre grund. Jag märker liksom att jag har så mycket bättre grunder för det jag har lärt mig i, i, i föreläsning om vi går igenom det igen på ett SC-möte. Um, så det tycker jag är den största fördelen faktiskt. Det var ju väldigt roligt att mm. höra hans reaktion här. Va, vad tänker du om det som han säger? Ja, det, det är flera saker. Det, ena är, det här är återkommande en av utmaningarna att förklara vad det är för någonting. Och då finns det en del missförstånd som ofta dyker upp. Ett är, som tur är så brukar det inte vara allt för ofta, men ett missförstånd är att man tänker sig att det här är någon slags stödresurs för svaga studenter. Alltså man ska bara dyka upp där om man är orolig för om man ska klara kursen. Det är alldeles utmärkt att dyka upp om man är orolig för att klara kursen, men det är inte det det är till för. Det här är liksom inte en, en sån, sån special hjälp eller sådär. Utan det är för alla studenter. Det, det är en... Sen, den andra och vanligare utmaningen det är ju att eh, eh, som student veta vad det är man ska göra. SC-lederna är ju inte lärare så de ska ju inte introducera nytt material som inte redan ingå, har, har gått igenom på kursen. Och det är inte heller deras uppgift att bara repetera det som föreläsaren nyligen har sagt. Utan det blir ju att hjälpa studenterna att fördjupa. Och där kan ju ingå element som ser ut som repetition och sådär. Men det är en utmaning för att då, speciellt i början så är det svårt för studenterna vet inte riktigt vad det är de kan vänta sig. Och det är ju en utmaning som ja, vi som institution har då att liksom så att säga förklara vad det här är för någonting. Um. Jag tänker vi kan fortsätta att höra på vad den här studenten David anser om utmaningarna och också mm. Kristinas perspektiv då ifrån, som SI-ledare. Mm. I vissa tillfällen har jag verkligen märkt liksom att, här, att gud vad det här skulle vara en så mycket mer produktiv timma om SC-ledaren kunde liksom typ hoppa in och liksom flika in lite och vara så här, nej men så här kanske det inte är, eller liksom bara liksom sätta tråden på plats istället för att liksom låta det bara vira runt. Alla kommer inte in med samma förväntning kanske, alltså det, det, det känns lite oklart ibland. Eller det kändes i alla fall det i början och jag vet att det gör det för varje gång vi har ett SC-möte, liksom, det kommer in någon ny och den personen kanske tror att det är uh, ett tillfälle att försöka hjälp och det är det inte riktigt och, uh, och ibland har det hänt liksom att alla i gruppen har den uppfattningen och då blir det lite rörigt bara för 
SC-ledaren kommer ju sitta och försöka leda diskussion åt ett visst håll men ingen kommer liksom kunna bygga på det. Och det, det blir inte bra. Det blir ofta typ lite stelt och lite liksom vilsett. Och, ja, det är väl det jag skulle säga. Att fånga alla skulle säga. Just det här speciellt, det har vi märkt att ja, när eleverna eller liksom när våra studenter har precis börjat så vill man ju oftast göra så lite som möjligt i första kurserna. Och liksom helst ska det inte våga några krav eller något. Så det är liksom, man får ju helt enkelt att få dem att vara kvar där. Eh, och liksom, även om det inte, även om det inte betygsätts eller liksom, även om det inte är något som är obligatoriskt så är det ändå ett väldigt bra redskap. Och det är det man försöker, ska försöka ja, nå fram till alla elever och visa liksom, att det här är något väldigt bra. Det är något liksom, som ni får servera att ni ska bara vara där och öva. Ja, alltså här kommer ju flera aspekter upp. Jag tänker att det sätter ju ganska höga krav på den som är SI-ledare. Både då det som David här är inne på att man i gruppen kan det finnas väldigt olika förväntningar på vad det är man ska få ut av SI. Och sen också det här med att stanna kvar över tid som Kristina är inne på. Alltså hur, vad ger ni för, för, för du är ju med och ordnar i de här utbildningarna också för SI-ledarna. Vad, mm. vad, vad får de för slags råd och, och stöd i detta? Mm. Ja, alltså det, det är verkligen en, en utmaning. Och det måste man också säga, de, de som är SI-ledare, jag blir kontinuerligt imponerad av hur skickliga de är på att hantera det här. För de gör ju många saker. De, ofta kan de förutse ungefär vad studenterna kommer att ha svårt med. För de liksom följer ju kursen och har läst den själva. Men samtidigt så måste de ha det helt öppet att studenterna kommer och ställer frågor. Eh, och sen som, som det här som den här David nämnde då till exempel. Han sa så här att man tror att man ska söka hjälp med någonting. Det är ju lite oklart exakt vad det betyder. För ibland så är det ju så här att en student tänker så här men jag vill ha hjälp. Vad betyder det? Jo, jag vill ha svar på den här frågan. Vad är rätta svaret på den här uppgiften? Och det är ju inte det som är SE-ledarens uppgift. Utan då blir det alltid att de ska försöka liksom abstrahera lite grann. Och säga så här, hur kan jag hjälpa den här studenten att veta hur man löser den här typen av uppgifter? Och det kan vara allt från att man hjälper dem att liksom hitta informationen i kurslitteraturen. Vilket man kan tycka att det ska man väl inte behöva hjälpa. Men det, ibland behöver man ju hjälpa till med det. Mm. Till att man liksom... Hitta på en övning, ibland då får de slå om på, i sekunden där och slå om att okay, men nu har vi en övning där vi ska träna på den här metoden som man behöver använda för att svara på den här frågan så att de också kan använda det på andra likartade frågor. Så det som vi gör är helt enkelt att vi på den här utbildningen så pratar vi en hel del om det här vad deras roll är eh, för den är inte alltid så lätt att förstå sig på. Det är inte vanlig läxhjälp, det är inte undervisning. Det är någonting tredje. Eh, och dessutom så gör vi ju helt enkelt så att vi har en lång rad praktiska övningar. De får till exempel en övning som vi alltid har på den här utbildningen. Det är att de får eh, vara SI-ledare för resten av gruppen. Som då precis har lyssnat på en föreläsning som de här studenterna som är SI-ledare inte har fått höra. Och då blir man ju tvungen, alltså då kan man ju inte svara på frågorna av det där enklare slaget. Vad betyder det där? Mm, mm. Eftersom man inte har hört det. Då. Utan man blir tvungen att fokusera på det här med att liksom strukturera innehållet. Hjälpa studenterna att ställa rätt frågor. Så här, vad var viktigast? Hur många saker nämnde föreläsaren? I vilken ordning kom de? Vilket, hur prioriterar vi dem? Hur viktar vi dem? Och så vidare. Den typen av frågor. Um, så det, vi, vi gör det mycket med praktiska grejer. Och sen så eh, får de ju framförallt väldigt mycket stöd av att erfarna SE-ledare alltid är med på de här utbildningarna och ger exempel på hur de gör. Ofta kan de ju då få exempel på SE-mötena på just den kurs som de själva ska bli SE-ledare på. Ja, just det. Det, jag, det som jag tycker är väldigt eh, intressant med det här med samverkansinlärning är ju de aspekterna som handlar om just bearbetningen. För väldigt mycket av det som, som också David är inne på här med att liksom själv uttala sin förståelse. Det är ju sånt som är etablerat i pedagogisk forskning. Och jag tänker att den här artikeln som ju då tittar på frågor om, om genomströmning och hur väl studenter lyckas som har deltagit i, i samverkansinlärningssessioner. 
Eh, det, de hänger ju mycket ihop med den forskningen. Mm. Att liksom, det är ju genom bearbetning av kursinnehållet. Det är så man lär sig. Och det här med det kollaborativa, alltså samarbetet mellan studenter, diskussionen, dialogen, att vända och vrida på saker. Och att då också få kanske lite hjälp med en, en struktur där man eh, lär sig att ställa rätt frågor till materialet och till sig själv. Mm. Det är ju oerhört effektivt när det gäller lärande. Så det är ju inte förvånande tycker jag att artikeln lyfter fram... Att det finns sådana fördelar med att delta i SI. Samtidigt så finns ju också frågor som ställs i den här artikeln. Eh, och om det är så att ja, men de som deltar eftersom det är frivilligt, är det de som ändå hade klarat sig? Va, mm. Vad tänker du om det? Ja, det är, det är en sån... De lyfter den frågan och det är en sån fråga som väldigt ofta dyker upp. Man säger så här, vad är det för... Är det inte de jätteambitiösa, hårt arbetande studenterna som ju det ändå hade gått jättebra för, som är de som dessutom kommer på det här. Och det finns ju viss, man kan se det, att jag menar, det, är, det är en större andel av de studenter, och det har ju de kollat på här också, studenter som har höga betyg sedan tidigare. I det här fallet så tittar de ju på deras betyg i matematik, vilket då skulle vara signifikant för hur, hur det går på en ingenjörsutbildning. Eh, och det är en större andel kvinnliga studenter som deltar på SI-mötena. Då är det också en grupp studenter som det normalt också brukar gå bättre för än de andra studenterna. Så att eh, det där är ju såklart en ord. Man tänker så här, okej, okay, det här är vad vi gör. Är, vi bara, det är liksom självselektion här. Det är de skickliga studenterna. Och det gör de ju ett eh, gott arbete att försöka så att säga, kontrollera för. Och se att den här effekten som SI-verksamheten har på genomströmningen, vilket ju... Jag tror det är rättvist att säga egentligen bara är en effekt som du får på studenternas prestation helt enkelt. Hur skickliga är de? Um, den kvarstår när man kontrollerar för sånt här. Som hur bra betyg de har sedan innan och mm. manliga eller kvinnliga studenter. Sådär. Samtidigt kanske man kan säga att, att det pekar också mot vikten att försöka få in fler i SI-verksamheten, därför att de har också möjlighet att lära sig, kanske på ett tidigare stadium än vad de annars skulle göra, hur de kan hitta bra studiestrategier som leder mm. till att de lyckas bra i sina studier. Absolut. Med det här så vill jag tacka dig jättemycket, Sama, för att du deltog i det här avsnittet om samverkansinlärning. Vi har pratat om samverkansinlärning och dess betydelse för att studenter ska lyckas sina, sina studier. Vad det innebär att både ingå som SI-ledare och som student i samverkansinlärning och hur man kan arbeta med det på institutionsnivå som ett strategiskt sätt att underlätta för studenternas lärande. Tack så mycket för att du kom. Tack.